Тех, кто пристегивает детей специальным образом, явно стало больше, но и они не всегда знают, что ребенок вовсе не находится в безопасности, как они думают. Ремень проходит через шею. Через шею. Это очень опасно, потому что в случае ДТП критические нагрузки в области шеи, и ребенок может получить серьезные травмы. Так называемый бустер подушку под ребенка можно использовать лишь в подростковом возрасте. Впрочем, некоторые по-прежнему и вовсе перевозят детей не пристегнутыми. Таковых только за час выявили пять человек. Обычно такой ответ. Я езжу аккуратно. Мне здесь до школы проект буквально немножко, и поэтому они уверены в том, что они не попадут в дорожно-транспортные происшествия. Но на самом деле, к сожалению, гибнут в дорожно-транспортных происшествиях не обязательно виновники этих ДТП. Кто-то выезжает на встречку, допустим, и сносит а, семью, которая едет в машине. Это сумасшедшие родители. В моем понятии это ненормальные родители. Как можно родить, 9 месяцев его носить, родить в муках, выращивать и по своей глупости потерять ребенка? Спасибо, Господи. Ребенок этой женщины пристегнут так называемым детским адаптером. Согласно данным ГИБДД, 5 детей за 2 года погибли, пристегнутые подобным устройством. Это обычная реклама. Обычная реклама производителя, причем недобросовестного производителя. При этом производители подобных устройств настаивают на их безопасности и даже приводят на сайтах решений судов об отмене протоколов, выписанных обладателем своих изделий. Между тем, краш-тесты, проведенные в немецкой лаборатории, выявили, что такие адаптеры просто опасны. Ребенок гарантированно получает тяжелейшие травмы живота и шеи в случае аварии. Можно, конечно, сказать, что я ничего не знаю и живу в скорлупе от всего мира. Тогда, естественно, ничего не узнаешь. Ребят... Но человек, прежде чем посадить ребенка в такое вот устройство, должен озадачиться, соответствуют ли они нормам и сертификатам. Зайти на наш сайт, смотреть телевизор. Мы всегда, мы целый год об этом говорим. О том, что мы будем привлекать к ответственности и уже привлекаем. Так что родителям автомобилистам детское кресло приобрести все равно придется рано или поздно. ГИБДД в этом случае ведет очень последовательную работу. Так на сайте ведомства уже сообщило, что внесло в Госдуму инициативу конкретизировать понятие детское удерживающее устройство и окончательно объявить опасные адаптеры вне закона. Динар Усманов, Равиль Сайганов, Альберт Даминов, Игорь Бызов, телеканал Эфир.